വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ലെക്ചർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സർക്കുലാർ പാത്രത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സർക്കുലർ മോഷനായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ബി വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒ എയുടെ ഒ എക്കും ഒ ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആംഗിൾ തീറ്റ അതായിരിക്കും എന്ത് നമ്മളെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിഗ്രി അല്ല റേഡിയൻ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ആംഗുലാർ ആക്സലേഷൻ നോക്കാം ആംഗുലാർ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗുലാർ ആക്സലേഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ സീക്കൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ചെയ്യുന്നതാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ പറ്റില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫ സീക്കൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ ചെയ്താൽ പറ്റും നമുക്ക് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ അപ്പോൾ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി സെക്കൻഡിലുള്ള ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈമിലുള്ള ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സീക്കൽ ടു ആൽഫ അപ്പോൾ ഇനി ആംഗുലാർ ആക്സലേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആംഗുലാർ ആംഗുലാർ ഡിസ് വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗുലാർ ആക്സലേഷൻ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് സിക്കൽ ടു റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏ എന്ന ക്വസ്റ്റൻ മുതൽ ബി എന്ന ക്വസ്റ്റൻ വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പറ്റും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ സീക്കൽ ടു ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ചെയ്താലോ ആംഗുലാർ ഡിസ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീക്കൽ ടു തീറ്റ അപ്പം ഒമേഗ സീക്കൽ ടു തീറ്റ ബൈ ടി ഇനി നമുക്ക് ലിനിയർ വെലോസിറ്റി വരാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി സ്കൽ ടു ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ആർ കെ ആ പി അപ്പോൾ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ബി സീക്കൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ആർ കെ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർ കെ ആ പിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എത്ര ആംഗിൾ കവർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനെ നമ്മളെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ആർ കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് എന്താ പറ്റും ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ നേതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി സീക്കൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തീറ്റ ബൈ ടീംസ് തീറ്റ ബൈ ടി സീക്കൽ ടു ഒമേഗ അഥവാ ആംഗുലാർ ആക്സലേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് വി സീക്കൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഒമേഗ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു അടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ തുടങ്ങാം നമുക്കറിയാം
ട്രിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ തീറ്റ വളരെ സ്മോളാകുന്ന കേസിൽ കുഞ്ഞു തീറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ സ്കിൽഡ് തീറ്റ അതുപോലെ കോഴ്സ് തീറ്റ സ്കിൽഡ് വൺ ടാൻ തീറ്റ സ്കിൽഡ് തീറ്റ അതൊന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് അമ്മ എന്തെങ്കിലും തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുന്നു ഒരു സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആറാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓന്നെടുത്തു നമ്മൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ അഥവാ തീറ്റ വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ സെൻറ്റർ ഓണ് പിന്നെ നമ്മളെ ചെറിയ പോർഷൻ്റെ ആർക്ക് എ ബി എന്നെടുത്തു ഓക്കെ അതിന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെടുത്തു അപ്പം ഇനി ആംഗിൾ ഒ എ ബി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല പക്ഷെ ആണ് എന്നെടുക്കാം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാലും ആംഗിൾ ഒ എ ബി സിക്കൽ ടു നയൻറ്റി എന്നെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എ ബി സിക്കൽ ടു ആ ലെങ് ലെങ്ത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എ ബി എന്നെടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാലും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എ ബി സിക്കൽ ടു ആർക്ക് എ ബി എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്തെടുക്കാൻ പോകണേ തീറ്റ തീറ്റ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടോക്കാം അപ്പോൾ തീറ്റ സിക്കൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീറ്റ സിക്കൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ സിക്കൽ ടു എ ബി ബൈ ആർ നടക്കാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എ ബി സിക്കൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എ ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ സിക്കൽ ടു എ ബി ബൈ ആർ നടക്കാം ഇനി നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ കാണണം നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റ സിക്കൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർണിയസ് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ ലെങ്ത് എ ബി ഇപ്പോൾ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർണിയസ് എന്താണ് ആർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എ ബി ബൈ ആർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ സിക്കൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് റേഡിയസ് ആർ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കോസിറ്റ് കോസിറ്റ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർണിയസ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താ ആർ അല്ലേ ഇതോ ഹൈപ്പോണിസും ആർ അല്ല രണ്ടും സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ എന്താ തീറ്റ സിക്കൽ ടു എ ബി ബൈ ആർ അതുപോലെ സയൻ തീറ്റ സിക്കൽ ടു എ ബി ബൈ ആർ ടാൻ തീറ്റ സിക്കൽ ടു എ ബി ബൈ ആർ അപ്പോൾ തീറ്റ സിക്കൽ ടു സയൻ തീറ്റ അല്ലെ അതുപോലെ തീറ്റ സിക്കൽ ടു ടാൻ തീറ്റ അതുപോലെ കോസ് തീറ്റ സിക്കൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലേഷനിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലേഷൻ ഇസ് എ ബോഡി ഇൻ സർക്കുലർ മോഷൻ ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത് ഇസ് കാൾഡ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ ഞാൻ ഡെറിവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഡെറിവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോഡി സർക്കുലർ അപ്പോൾ അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ബി അതുപോലെ തന്നെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ നമ്മളെ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് സഞ്ചരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആദ്യം എ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ വി എന്ന പൊസിഷനിൽ വരെയുള്ള സർക്കുലർ പാത്താണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ വി എന്ന് എടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വി ബി എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വി എ സീക്കൽ ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി എ സീക്കൽ ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി ബി എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്താൽ പറ്റും അതിന് ഞാൻ എന്തെടുത്ത് വി എന്നെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണമെന്നോ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലേഷനിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വി എൻ്റെയും വി ബിൻ്റ
വി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വി എ വി ബി കോസ് തീറ്റ നൽകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇതാണ് സെൻട്രൽ പിള്ള ആക്സലേഷൻ വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി ആണല്ലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വി സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ നേതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വൺ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റ സീക്വൽ ടു ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിവിടെ എഴുതിയത് മാത്സിലെ ട്രിമോണോമെട്രി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അത് പിന്നീട് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ റൂട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ബാക്കി എന്തുണ്ട് ടു വി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സീക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം തീറ്റ വളരെ സ്മോളാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ സീക്വൽ ടു തീറ്റ അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ടു സീക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു വി ഇൻറ്റു തീറ്റ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു ടു പോയി ബാക്കി എന്തുണ്ട് വി തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അപ്പം എ സി ആയ സെൻട്രൽ പിള്ള എക്സ്ട്രേഷൻ എ സി സ്കൂൾ ടു വി തീറ്റ ബൈ ടി ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിളായിട്ട് ഓക്കെ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ വി എ വി ബി ഇതിന് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വി എ വി എ നമ്മൾ എന്താണ് നേരെ മുകളിലാക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളു വി എ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വി ബി എ എന്തായിട്ട് എടുത്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വി ബി അപ്പോൾ നമ്മളെ വി ബിക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒ എക്കും ഒ ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും വി ബി ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണ്ട് നമുക്ക് വി ബി വി ബി കോസ് തീറ്റ അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് എന്നെടുക്കാം വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വി ബി കോസ് തീറ്റ സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വൺ ആണല്ലോ എടുക്കുക അപ്പോൾ വി ബി സിക്കൽ ടു വി എന്നെടുത്തു ഓക്കെ അതേപോലെ വി ബി സൈൻ തീറ്റ വി സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ വി ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്നെടുത്തു ഓക്കെ വി ഇൻറ്റു തീറ്റ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കേസിൽ വി എൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് ഇല്ല ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണ്ട് ഉണ്ട് മാത്രം സീക്വൽ ടു എ സീക്വൽ ടു വി ഓക്കെ കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടിൻ്റെ സെയിം ആണല്ലോ വി ആണെങ്കിലും വി ബി ആണെങ്കിലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്തെടുത്തു നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണ്ടിൻ്റെ ചേഞ്ച് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണ്ടിൻ്റെ വി ബി വി ബിൽ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് വി വി മൈനസ് വി സീക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണിലുള്ള ചേഞ്ച് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണ് വി തീറ്റ അല്ലേ മൈനസ് സീറോ അവൻ സീക്വൽ ടു വി തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ത് കിട്ടി വി തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി സെൻട്രൽ പെട്ടിലെ ആക്സറേഷൻ എ എസ് സി സീക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും എസ് സീക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വി തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം വി തീറ്റ ബൈ ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വേരിയേഷൻ ഈ ക്വേഷൻ്റെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വേരിയേഷൻ ചെയ്താൽ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം തീറ്റ ബൈ ടി എന്താണ് ആംഗുലർ എക്സറേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ആംഗുലർ സെൻട്രൽ പെട്ടിൽ എക്സറേഷൻ സീക്വൽ ടു വി തീറ്റ ബൈ ടി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും തീറ്റ ബൈ ടിയെ ഒമേഗ നേതി അപ്പോൾ എ സി സീക്വൽ ടു വി ഒമേഗ നേതാവും ഇനി നമുക്കറിയാം വി സീക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്നറിയാം ഓക്കെ അപ്പം വീക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ ഒമേഗ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ സീക്വൽ ടു
വേറെ തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോയ്സ് നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോയ്സ് ആണ് എന്ത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോയ്സ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോയ്സ് എഫ് സിക്കൽ ടു ഫിസിക്കൽ ടു എം എൽ എ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലേഷൻ എന്താണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ എ സി ഫിസിക്കൽ ടു എം എ സിക്ക് നമുക്ക് പല ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഏതും കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ സർക്കുലർ മോഷൻ ഉണ്ടല്ലേ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ആക്സലേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലീനിയർ ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലേഷൻ നോൺ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ വെല മാഗ്നറ്റൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ നോൺ യൂണിഫോം ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമ്മളെ ബോഡിക്ക് സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ആക്സലേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ലീനിയർ ആക്സലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻഡൻഷ്യൽ ആക്സലേഷനും കൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം